சோ லாஸ்ட் ஸ்டேட்ல நம்ம ஜெனரலா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்கியூட் பிரேக்கோட கான்டாக்ட் நடுவுல ஆர்க் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அது நேச்சுரலா எப்படி சீரோ ஆகுது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் கரெக்டா நேச்சுரலா எப்படி நம்மளால சீரோ ஆக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அங்க ஆக்சுவலா என்ன வந்ததுன்னா பிராஸ்பெக்டிவ் வோல்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு டவுன் பார்த்தோம் அதுல வேலை என்ன வந்தது ஐ இன்டவ் எல் அப்பான் சி இன் தி பவர் ஒன் பை டூ ரைட் சோ திஸ் இஸ் கால் பிராஸ்பெக்டிவ் வோல்டேஜ் ஃபைன் இப்ப இந்த பிராஸ்பெக்டிவ் வோல்டேஜ் வேலை வந்து நம்மளால சீரோ ஆக்க முடிஞ்சா நம்மளால என்ன பண்ணணும் ஆர்க் வந்து ஈஸியா இருக்கும் பண்ண முடியும் எஸ் தட் இஸ் கரெக்ட் ஒன்னும்ிங்ஸ்ட்ரேட்டர் <laughs> right now the question is why we can't observe the current shopping in oil circuit breaker ungoloda circuit ungoloda task enna appadina oil circuit breaker la yen vandu nammala current shopping ah observe panna mudiyadha appadina adu find panni clear comment section la podunga right so ipo nam enna paaka porom appadina the current shopping appadina enna appadina paaka porom so current shopping enna appadina generally nam enna paathom prospective voltage value zero aagana appadina நேச்சுரல் கரண்ட் எந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம இன்டர்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓட்டி வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரைட் ஓகே ஃபைன் ஆனா இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஜெனரலா எக்ஸாக்ட்லி எந்த இடத்துல நேச்சுரல் கரண்ட் ஜீரோ ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும்தான் நம்மளால ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ல இன்டர்ஷன் கொடுக்க முடியும் ஆனா இந்த சாரி ஆயில் ஆயில் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ல எக்ஸாக்டா நேச்சுரல் கரண்ட் எங்க ஜீரோ ஆகுதோ அங்கதான் இன்டர்ஷன் பண்ண முடியும் தேர் ஆர் யூ கேன் மேக் தி வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓட்டி ஜஸ்ட் ஜீரோ பட் நீங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்லயும் பேக்ஹோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்லயும் ஒரு நேச்சுரல் பினோமன் நடக்குது அது எப்ப நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா இந்த ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கரையும் பேக்ஹோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கரையும் நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஷண்ட் ரியாக்டரோட பர்பஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஷண்ட் ரியாக்டர் வந்து ஒரு லைன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த இடத்துல ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கரோ இல்ல பேக்ஹோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கரோ எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு அன்லோட் டிரான்ஸ்பார்மர் கூட நீங்க இந்த பேக்ஹோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கரையோ இல்ல ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கரையோ கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா தேர் யூ கேன் அப்சர்வ் திஸ் கரண்ட் ஷாப்பிங் பினோமன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நேச்சுரலா நம்ம என்ன பார்த்தோம் கரண்ட் எங்க நேச்சுரலா ஜீரோ ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓடிஜ் ஜீரோ ஆக முடியும் பார்த்தோம் ஆனா இந்த கேஸ் வந்து ஆயில் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ல பாசிபிள் ஆனா இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஏர் பிளஸ் வேக மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கரண்ட் வந்து நேச்சுரலா ஜீரோ ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே கரண்ட் வந்து நம்ம இன்டர் பண்ணுவோம் இன்டர் பண்ணி அந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோவா மாத்துது ரைட் சோ திஸ் பினோமனல் இஸ் நேச்சுரல் இது யாரால் நடக்குது அப்படின்னா வென் தர் இஸ் ஷண்ட் ரியாக்டர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வந்து ஒரு சன் ரியாக்டர் கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அது கூட ஏர் பிளாக் சர்க்கியூட் பிரேக்கரோ வேக்கம் சர்க்கியூட் பிரேக்கரோ இருந்து அந்த வேக்கம் சர்க்கியூட் பிரேக்கரும் ஏர் பிளாக் சர்க்கியூட் பிரேக்கரும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனை வந்து பிரேக் பண்ணி அதாவது ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட் சோ இப்ப கரண்ட் ஷாப்பிங்னா என்ன வே ஃபார்ம் நேச்சுரலா ஜீரோ ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே இன்டர் பண்ணி அது வேல்யூ ஜீரோவா ஆக்க ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால் கரண்ட் ஷாப்பிங் பினோமினா இட் வில் ஜெனரலி அகர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஏர் பிளாஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அண்ட் பேக்ஹோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்ப அந்த கேஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சி இங்க நமக்கு ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓல்டேஜ் இப்ப நம்ம பார்க்கணும் ரைட் சோ தி ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓல்டேஜ் பிபி பிகம் ஐ இன்டோ எல் பை சி இன் தி பவர் வி ஆர் கோயிங் டு கீப் 1 பை 2 ரைட் ஓகே एवरीथिंग இஸ் பெர்ஃபெக்ட் ரைட் அப்ப நாம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா அந்த கரண்ட் ஷாப்பிங் ஃபினோமினாவால கரண்டோட வேல்யூ வந்து நம்ம முன்னாடியே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட்க்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்றோம் ரைட் இது வந்து நேச்சுரல் ஃபினோமினா அதுக்கு அப்புறம் இந்த ஓல்டேஜ் வந்து எப்படி ரிடியூஸ் ஆகுது ரைட் ஸ்லோவா ரிடியூஸ் ஆகி எப்படி வந்து ஜீரோ ஆகுது இல்ல இது அப்படியே திரும்ப திரும்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து இன்டர் பாயிண்ட் இன்டர் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து மறுபடியும் திரும்ப ஒரு மேக்ஸிமம் வேலைக்கு ரீஸ் ரேட் ஆகும் திரும்ப ஜீரோ ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்லோவா ரிடியூஸ் ஆகிட்டு எனி ரேட் ஃபைனலி டிஸ் கம் டு தி பாயிண்ட் ரைட் எங்க வந்துரும் ஜீரோ பாயிண்ட்க்கு வந்துரும் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓல்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆகும் ரைட் பட் ஓகே ஃபைன் இப்ப இந்த எஃபெக்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓல்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆகணும் எப்படி இது நம்ம ஜீரோ ஆகுது வேற ஏதாச்சும் இதுல பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா இந்த பினோமன் வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளால ரிடியூஸ் பண்ணணும் அவ்வளவு சீக்கிரம் ரிடியூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு இது இதுக்கு ஏதாச்சும் பாசிபிலிட்டி
ஆர்க் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது அதை ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுலேயே ஒரு ஓல்டேஜ் அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக்கிங் ஓல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ அப்போ அந்த ஓல்டேஜ் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அது வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓல்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக அந்த கெப்பாசிட்டி கட்டாசாக ட்ராப் ஆகிற ஓல்டேஜ் வந்து நம்ம விபி இஸ் கோட்டா ஐடி அல்வை சி கோட் ஃபோர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ரைட் ஸோ இது இதான் வந்து சர்க்கியூட் பிரேக் அந்த ஸ்ட்ரைக் ஆகிற ஓல்டேஜ் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு அட்ராசம் வந்து நான் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் பேரலாம் இதே ஓல்டேஜ் தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ என்ன வரும் தேர் பி ட்ராப் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓல்டேஜ் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா தேர் பி கரண்ட் ஐ இஸ் இக்கோ டு பிபி பை ஆர் ஓகே ஃபைன் அப்போ என்ன ஆகும் டோட்டலாக ஆர் கொடிய இதில் சம் கரண்ட் வந்து முன்னாடி போயிட்டு இருந்தது ரைட் இப்போ இந்த ஆர் கொடியாக போகிற கரண்ட்டில் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ என்ன ஆகும் ஆர் கோட லெவல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்சியலாக இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஆர் கோட லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஆர் கோட லெவல் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆர்கிங் கரண்டோட வேல்யூவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த மீடியம்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ரெண்டு கான்டாக்டும் நடுவில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒய் பிகாஸ் தி கரண்ட் வந்து ஸ்லோலி கிராஜுவலி ரெடியூஸ்ட் அப்ப இதுல போற கரண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கரண்ட் அப்ப யார் வழியா போக ஆரம்பிக்கும் இட் வில் ஸ்லோலி டைவர்டட் த்ரூ திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்ப இது திரும்ப என்ன ஆகும் திரும்ப இந்த கரண்ட் வேலிய வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைஸ் ஆகுது அப்ப கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் மறுபடியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைஸ் ஆகுது கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்ப ஸ்லோவா கரண்ட் என்ன ஆகும் இட் வில் பி டைவர்டட் த்ரூ திஸ் ரெசிஸ்டர் ஸோ இந்த ஃபிரம் அப்படியே கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிடும்னா கம்ப்ளீட்டா இந்த ஆர்க் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் தென் தி வேல்யூ ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓட்டே ஸ்லோலி ரெடியூஸ் டு ஜீரோ ரைட் ஓகே அப்ப இந்த சர்க்கியூட் வந்து நீங்க நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா we will see how to find the natural frequency in network analysis here i am writing the answer directly if the circuit or natural frequency number you know that is oscillated frequency so oscillation frequency you can calculate panninga appadina that is 1 divided by 2 pi you will get 1 upon lc minus 1 divided by 4 times of r square c square in the power 1 by 2 இது வந்து எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா சர்க்கியூட்ல ரெசனன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது இந்த ஆஸ்பிரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி வரும் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் வாட் இஸ் அவர் டாஸ்க் வி ஹவ் டு சூஸ் தி ப்ராப்பர் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ தட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஆர் கரண்ட் வில் பி ரிமூவ் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் ரைட் இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து டிசைபிள் வேல்யூக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆர் கோட வேல்யூ வந்து சீக்கிரமா ரிமூவ் ஆயிட்டு கரண்ட் வந்து டைவர்ட் ஆகும் தட் இஸ் அவர் பிரைமரி டாஸ்க் அப்ப நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆர்க் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது நம்ம கிடைக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி இது இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகுது ஆர்க் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் சர்க்கியூட் நார்மல் ஸ்டெட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது இப்போ அந்த டைமில் இந்த வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுங்க அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை எல்சி ஈக்குவல் டு யூ கெட் ஃபைனலி ஒன் பை ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் வரும் இப்போ இதில் நீங்கள் ஆர்ட் வேல்யூ வந்து கேட்க போய்னா யூ கெட் ஒன் டெட் பை தட் இஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ எல் பை சி இன் தி பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூ கிடைக்கும் ரைட் ஸோ திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆஃப்டர் நோன் ஆஸ் கிரிட்டிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸோட போட்டுக்கலாம் ஆர் இந்த வேல்யூ ரைட் ஸோ அப்போ கரெக்டாக ஆர்ட் வேலியை வந்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் எல் பை சி ஹோல் போர் ஒன் பை டூ அப்படின்ற இந்த டவுன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்ட் வேலியை வந்து கேல்குலேட் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் யூ கேன் ரிமூவ் திஸ் ஆர்க் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பாசிபிள் ஸோ இந்த ஃபிலோ வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் சுவிச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓல்டேஜ் வந்து நம்ம சீக்கிரமாக ஜீரோ ஆகிறதுக்காக ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் கரண்ட் ஷாப்பிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஓல்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தோம் கரண்ட் ஷாப்பிங் ஃபினோம்னா ஒரு நேச்சுரலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற ஒரு ஃபினோம்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேச்சுரலாக கரண்ட் எங்கே ஜீரோ ஆகுதோ அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரெடிசாரி <laughs> ரைட் ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஆஃப் ரீஸ்ட்ரேக